ஆஸ் அ டீம் அதை நான் மட்டும் இல்லை மொத்த டீமாகவே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா ஐ திங்க் ஒரு ஒன் மந்த் பேக் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திச்சு தான் வந்து இந்த படத்தோட ஒரு ப்ரொமோஷனல் இது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு எங்களுக்குள்ளே எல்லாமே ஒரு பயங்கர ஒரு ஹோப் இருந்துச்சு இந்த படத்து மேலே ஆஸ் அ டீமாக அதனால தான் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்டு இந்த படத்தை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை பற்றி ப்ரமோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்போ ஆனால் அந்த நாளில் எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பதட்டமும் ஒரு ஒரு ஆங்ஸைட்டியும் ஒரு சின்ன பயமும் இருந்துச்சு ஏன்னா எப்படி வந்து இதை வந்து ஆடியன்ஸு ப்ரெஸ்ஸு மீடியா எல்லோரும் எப்படி இந்த படத்தை ரிசீவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்துச்சு பட் இந்த படம் ஃபஸ்ட் டே ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்க ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது மீ பர்ஸ்னலி ஐ ஃப்ரம் மை பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஐ தேங்க் எவ்ரி ப்ரெஸ் எவ்ரி மீடியா இந்த படத்தை பற்றி எழுதின ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் பார்த்த ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸுக்கும் நன்றி இந்த படத்தை பற்றி அவங்களோட ஒரு ஒரு சக்ஸஸாக பார்க்குற என்னோடய இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்வீட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி இப்போ தலைவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐ திங்க் டீமுக்குள்ளே வந்து நம்ம எல்லாருமே நிறையா பேசிட்டோம் நினைக்கிறேன் எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரேங்க் பண்ணோம் பட் ஐ எம் சேயிங் இது வந்து ஓவராலாக ஒரு 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 டிரெக்டர் அப்படின்ற நேம் அப்படி வந்தாலும் ஐ திங்க் திஸ் ஃபிலிம் இட்ஸ் லைக் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு இது ஒன்று வரும் ஒரு ஜிகர்தண்டா சம்பவ கிளப் அப்படின்னு அந்த சம்பவ கிளப் வந்து ரியலில் வந்து என்னோடய திருசர் சந்தோஷ் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் சந்தானம் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் பாலா சார் குமார் சார் எடிட்டர் ஷஃபீக் அண்ட் சவுண்ட் டிசைனர் குணால் சவுண்ட் மிக்சிங் சுரேன் ஐ திங்க் நிறைய மிஸ் பண்ணுறேனா ட்யூனி டிசைன்ஸ் ட்யூனி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காஸ்ட்யூம் பிரவீன் அண்ட் பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டர் ஷெரீஃப் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்டன் டிரெக்டர் திலீப் சுப்ராயின் சார் அண்ட் அந்த படத்தில் லிரிக்ஸ் எழுதின விவேக் முத்தமிழ் பூவரன் மாதீசன் ஆஃப் ஆஃப்ரோ அண்ட் ஆல் த சிங்கர்ஸ் அவர் ஒரு முக்கிய காரணம் அவர் இது அதை அலோவ் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அது ஒரு சின்ன மைண்ட் பிளாக் எனக்கு பர்சனலாக இருந்துச்சு அது ஜிகர்தண்டா டூவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் கதிரேசன் சார் அது பர்மிஷன் வாங்கி ரைட்ஸ் வாங்கி பண்ணணும் அப்படின்றது பட் அதை வந்து லாரன்ஸ் சாரும் கார்த்திகேயனும் பேசி அப்புறம் அவர் கதிரேசன் சார் அவராகவே வந்து பண்ணுங்க நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஹீ கேவ் த த டைட்டில் ரைட்ஸ் டு அஸ் ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் இதெல்லாரும் மீறி என்னோடய டைரக்ஷன் டீம் அவனுக்கு தான் மெயின் இந்த மெயின் ஜிகர்தண்டா சம்பவத்தில் அண்ட் ஒருத்தர்கிட்ட நான் யாருன்னு கேட்டால் உச்சக்கட்ட சைக்கோன் என்ன சொல்லக்கூடிய ஒரே அழிவு தான் ஏன்னா ஏன்னா அந்த ரோல் வந்து இந்த ஷெட்டானி அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து எழுதும் போதே வந்து இதுக்கு ஏதாவது ஒருத்தர் பயங்கரமாக பிடிக்கணும் பயங்கரமாக பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கடைசியில் எனக்கு அந்த பயங்கரமாக யாருமே வரலை யாருமே கிடைக்கல அது நோன் ஆர்டிஸ்டில் அப்போது விது வந்து ஆடிஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு பட் நான் அப்பயே மிரட்டி தான் கூப்பிட்டு வந்தேன் தயவு செய்ய மிரட்டு மிரட்டில் இல்லை லைட்டாக கெஞ்சினேன் ஏன்னா வந்து இந்த ரோல் வந்து இல்லை இல்லை நான் லெட்டரில் கெஞ்சினேன் என்னென்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ரா பெருசாக நம்பி கொடுக்குறோம் ஏன்னா அந்த ரோல் சொதப்புச்சுன்னா மொத்தமாகவே சொதப்பிடுன்றதுனால வந்து ஃபஸ்ட்டு கெஞ்சி பண்ணேன் அப்புறமேட்டு ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் போனோம் அப்புறம் வந்து அந்த கெஞ்சல் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அழுகிற மாதிரி போச்சு டே ப்ளீஸ் தா அப்படின்ற மாதிரி போச்சு ஏன்னா நம்பி நிறையா ஒரு ஷெடியூலே முடிஞ்சிருச்சுடா இப்போ நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது தயவு செய்கிறா அப்படின்னேன் அப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் கொஞ்சம் மிரட்டினேன் திட்டினேன் எல்லாம் பண்ணேன் பட் ஆனால் அவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கலி ஹி வென் த்ரூ அ லாட் வெரி டஃபஸ்ட் ஷூட் அவனுக்கு இருந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த சூரி அப்படின்ற ஆக்டிங் ட்ரெயினர் இவன் வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு போயிட்டான் அதாவது வந்து எனக்கு ஷோல்டர் இழுத்துக்குச்சு நான் வந்து ஃபிசியோட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போகவே இல்லை அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கூப்பிட்டு தயவு செய்து வந்து ஜஸ்ட் கிவ் கிவ் யுவர் செல்ஃப் டு ஹிம் தட் ஆக்டிங் ட்ரைனர் சூரி சார்கிட்ட கொடுத்துரு வாட் எவர் ஹி டெல்ஸ் யூ டூ இட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு ரெண்டு மாதம் அவனை வந்து ஹி ட்ரெயின் ஃபாதர் கேட்டுறேன் பிகாஸ் அந்த காட்டிலலாம் ஷூட் பண்ணும்போது செருப்பு போடாமல் ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல்லாகவே அவர் செருப்பு போடாமல் நடந்துட மாதிரி நிறையா
அதில் வந்து ஜிகர் தண்டா இஸ் ஆல்வேஸ் பிட்வீன் டூ பீப்புள் ஒரு ஒரு கிரைம் வேர்ல்டுலேருந்து ஒருத்தர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேர்ல்டுலேருந்து ஒருத்தர் அப்படின்ற மாதிரி பட் ஜிகர் தண்டா ஒனில் வென் ஐ ஃபினிஷ் ரைட்டிங் அந்த கேரக்டர் ஆர்க்கோட ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன்று நடக்கும் ரெண்டு கேரக்டருக்குமே நடக்கும் பட் அந்த கேரக்டர் ஆர்க் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து எவிடென்ட்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது வந்து அசால் செய்த ஒரு கேரக்டருக்கு பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சோன்னே எனக்கு இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு அதாவது வந்து படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே இருந்தாங்க என்ன மனநிலையில் அவங்க அந்த சினிமாக்குள்ளே வந்தாங்க ஒரு சினிமா எடுக்கணும்னு நினச்சாங்க பட் அந்த எண்டில் வந்து இந்த சினிமா வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி மாற்றுச்சு அப்படின்றது ஏன்னா அதனால் அவங்களாம் எதுவுமே கிடையாது அது அது எதோ ஒன்று நடந்துச்சு அந்த நேரத்தில் அந்த எலிஃபெண்ட் வந்துச்சு அது ஒரு பிளஸ்ஸிங் சீன் பார்க்கும்போது நம்ம டயலாக் நாங்கள் வந்து அந்த டயலாக்லாம் அங்கே முன்னாடியே எடுத்துட்டோம் நிமிஷா வந்து சொல்லுவாங்க அதோட கண்ணை பாரு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு டயலாக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் அந்த எலிஃபெண்ட் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறோம் அந்த கண்ணுக்கு சும்மா ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறோம் ஆனால் இப்போ படத்தில் பார்க்கும்போது நிஜமாகவே அது கண்ணில் வந்து ஒரு கருணையும் ஒரு மன்னிப்பு உணர்ச்சியும் வருது அது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரில அதே மாதிரி அது பிளஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிட்டு போகலாம் தர் இஸ் லாட் ஆஃப் மேஜிக்ஸ் தட் ஹேப்பன் இன் திஸ் ஃபில் மேஜிக்ன்றத விட இட் லாட் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஸோ யா ஐ ஐ ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் திஸ் ஃபில்ம் ஆஸ் அ ஆஸ் அ நாட் இட் சோஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் அண்ட் இட் ஹஸ் ரீச் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ ஹஸ் கிவன் வாட் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் திஸ் டீம் டிசர்வ்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தட் தேங்க் யூ வெரி மச் இந்த ஃபில்ம்க்கு ஏன்னா எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் முடித்தோடனே எனக்கு திருசர் வந்து இது இந்த ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு இது ஓகேன்னு சொல்லும் போதே ஒரு பாதி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வாரம் குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு பிகாஸ் ஐ நோ தட் ஹீ கேன் டூ எனி திங் ஐ மீன் ஹீ இஸ் அ லெஜண்ட்ரி சினிமாட்டோகிராஃபர் வி ஹேவ் இன் த என்டையர் கண்ட்ரி அண்ட் ஹீ கேன் ஃபுல் ஆஃப் எனி திங் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அவர் தான் இப்போ இருக்கிற அந்த இந்த எலிஃபெண்ட் சீக்கிரம் விஎஃப்எக்ஸ் பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறாங்கன்னா ஏன்னா நான் வந்து சொன்னேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் படித்து முடித்தோன்னே அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் எனக்கு விஎஃப்எக்ஸே செட் ஆகாது சார் ஏன்னா நாங்கள் வந்து மெர்க்குரியில் ஒரு மான் வச்சு ஒரு சீக்வன்ஸ் பண்ணோம் அந்த மான் வந்து எங்களை சா ஒரு மான் எங்களை சாவடிச்சிச்சு ஒரு ரெண்டு மாதம் நான் சொன்னேன் இதில் வந்து நாலு யானை மூணு யானை வரப்போகுது இதை ஃபுல்லாக விஎஃப்எக்ஸில் பண்ணால் அவ்வளோதான் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருசார்கிட்ட சொன்னேன்